Skuldir árborgar nema 2,5 miljónum á hvern íbúa. Skulda hlutfall sveitarfélagsins hækkar dag frá degi og segir bæjarstjórinn ekki verið komist hjá sársaukafullum aðgerðum. Skjöl um gang innrása rúsa í Úkraínum, leynda aðstóð ekifta við Rússlands her og njósnir bandargjamana um bandamenn er á meðal efnis í viðkvæmum gagnaleika úr bandariska varnarmálaráðunitinum. Engungu tveir fastrannu hjarta og lungnaskurlagna starfa á Íslandi en þeir þyrftu að vera fjóri til fimm að mati landsbítalans. Íslandsbanka húsið við Kirkjusand verður yfið á vormánuðum fullirða eigendur húsins en það hefur staðið aukt og ónýtti um sjö ár. Íbúar á svæðinu fagna þeim fyrir ætlunum en hafa heist slíkar fullirðingar áður. Láðinu verðtíðin hefnaðist vel og aldrei hefur verið framleitt jafn mikið af hrognum. Fjárfesting í stærri skipum og vinslu skilaði sínu þegar kótin var skyndilega tvöfaldaður undir lok verðtíðar. Komið þið sæl, bæjarstjóri Árborgar segir að allt sé undir í rekstri í sveitarfélagsinn sem skuldar nú 28 miljarða. Sársauka fullar aðgerðir séu framöndan. Þetta áttundastæsta sveitafélag landsins skuldar um 28 miljarða sem er um 2,5 miljón á hvern íbúa. Nú hér hefur verið gríðaleg uppbygging og mikil íbúafjölgun og spurningin er, já, hvað gerðist? Ég get nú svo sem ekki sett einhverja eina skýringu á það. Svona hlutir bara að taka langan tíma og eru hérna yfir langt tímabil að gerast. Skulda við með sveitafélaguna sem er það hlutfall tekna sem þeim er heimilt að skulda var í kjölfar faraldursins hækka tímabundu úr 150 prósent í 200. Þetta hlutfall er núna komið upp í 160 prósent hjá Árborg. Eftirlitsnætt með fjármálum sveitafélaga hefur verið gert viðvart og ekki rútlit fyrir að það náið sniðu fyrir 150 prósent inn á þarnast ári þegar viðmiðið verður lækkað aftur. Ytra umhverju er bara gríðarlega þungt núna og skulda hlutfallið að hækka bara, já, dag frá degi. Ekki bætur úr skáka lán sveitafélagsins eru verðtrið og hafa hækkað talsvert að undaförnu. Fjóla segir að fólksfjölgun í sveitafélaginu hafi reynst gríðarlega kostnaðarsöm. Þannig að við hefur verið að fá barnafjölskyldur, ódýrar á húsnaði og þar leiðindi höfum við þurft að byggja upp innviði sem tengjast auðvitað bara hérna grunn, já, og leikskólum. Fulltrú í minni hlutans í bæjarstjórn Árborgar segir bæjafulltrú hafa grunnað lengi að staðan hafi verið slæn en það hafi ekki verið gert opinbert fyrir en fyrir skommu. Og við fengum engin skýsvör þannig að hversu alvarlegt þetta var kannski kom ekki ljós í okkur fyrir en í janúar, februar. Þannig að þetta og við þurfum bara að taka til mjög rótakra aðgera. Bæjarstjórn Árborgar hefur búið til íbúafundar á morgun, það sem ræða á stöðuna og leiði til úrbóta. Meðal þess sem skoða á er að útvista þjónustu, hækka gjöld og endurskoða laun, en laun nefnda og bæjafulltrúa hafa þegar verið lækkuð um 5 prósent. Ég er bara, þú veist, það er í rauninni allt undir. Það eru launi þín lækkuð? Ég lækkaði þau núna þegar launi voru lækkuð. Þurfum við að segja fólki? Ég á vonað því að þetta muni hafi fer með sér sársauka fullar aðgerðir, já. Er einhver ein framkvæmt, einhver ein málaflokkur sem hefur svona valdið að særi fram úr kerslu öðrum fremur? Nei, rauninni ekki. Staðan er íbúum árborgar ofalega í huga. Auðvitað hugsa maður um þetta. Mér finnst þetta, mér fannst til dæmis, fannst mér mjög vitlaus þessi auglýsing sem kom í sjónvarpinu. Allir ætti að koma í árborg. Leiðinlegt að heyra á þessu ástandi og bara, en við erum bjassín og hlökkum til þegar verður búið að finna út úr þessu því við munum mörglega gera það. Já, ég hef alveg ákjör af ástandinni í árborg og ekki kannski bara í árborg, það er að svipa ástandi gangi í Reykjavík. Stjórnvöldi í Egiftalandi eru sögð hafa fyrirskipa framleiðslu um 40.000 eldflauga til þess að liðsinna rússum við innrásir þeirra í Úkraininu. Þetta er meðal þess sem kemur fram í stórum leka úr bandariska varnamálaráðanöndinu. Upplýsingum um fyrirhugaða endurhemmt Úkraininumann á svæðum í austurhluta landsins er einnig líst og lesa má úr skjölum sem lekið var að bandaríkjamenn njósni um bandamenn sína. Nú, Oddur, hvað vitum við að öðruleiti um þennan leka? Já, hann kemur úr bandariska vartamálaráðanöndinu, Pentagon og þetta er eitt sá vesti og svona viðkomist er leiki sem við höfum séð í mörg ár. Þarna var leikið skjöl sem sögður að aðeins hafa átt að koma fyrir augum mjög háttsettra embættismanna í Pentagon. Þetta eru svona eins konar minnisblöð sem aðstofðumenn hafa sópað saman 
úr hinnum ímsu upplýsingum frá hinnum ímsu leyniþjónustu stofnum fyrir yfirmenn sína. En geta allir nálgast þessi skjöl? Já, ég hef ekki séð þessi skjöl en margir af stærstu fjölmunum heims hafa komist yfir einhver þeirra að þetta er mikill fjöldi skjala og mörg þeirra eru jafnvel nokkra vikna gömul og svo er eins og miðlar út í heimi hafi komist yfir mismunandi svona mismunandi fjöldaskjala og mismunandi stóra hluta þeirra gagna sem að leki var á samfélagsmiðla og það var til dæmis í Washington Post sem kom fyrst fram að egiftar liðsinni rússum í innrásinni í Úkrænu sem er svona einna áhugaverðast í þessu öllu saman. Reyndar er líka áhugaverð það sem kemur fram um gang innrásar rússa því henni er líst í smáatriðum í skjölunum og það er svona spáð í spilinum útkomu innrásar eða sett stórsóknar Úkrænu hers í Austurátt sem fyrir hugð er á næstunni. En nú er talað um að bandarkjömenn eiga að hafa njóstað um bandamenn sína. Þetta hlýtur þó að það væntanlega að valda áhyggjum við það. Já, samkvæmt einhverju þessara skjala þá eiga bandarkjömenn að hafa til dæmis njóstað um Bretland og Frakland og Suðurkóru og Suðurkórisk stjórnvöld segjast taka þessum í alvarlega. Þó eru einhverjir embættismenn og stjórnmálmenn í Suðurkóru sem að efast í að byrjum að bandarkjömenn geti njóstað um háttsætta embættismenn og stjórnmálumenn þar í landi með þessum hætti en menn hafa svona mismiklar áhyggjur að þessu ég fekk þar upplýsingar úr utarríkisráðnundunum hér á landi í dag að menn hafa ekki miklar áhyggjur að því að bandaríkjamenn stundi njóstnir hér á landi Nákvæmlega, einmitt allt, takk fyrir þetta áttur og við snúum okkur þá að allt öðrum því skortur er á fastráðnum hjarta og lúnarskurlagnum á Ísland og hefur svo verið frá árunum 2020. Engungu tveir slíkir eru starfandi hér á landi í fullu starfi. Framkvæmdastjór hjá LSH segir þetta ekki á kjósanlega stöðu. Áður voru mannaðar fjóra til fimm stöður hjarta og lúnarskurlagninga á landsbytalanum en á árunum 2020 fækkaði þeim í tvo. Þetta er að mati spytalans ekki á kjósanleg staða þar sem þessu fylgi aukið álag á fastráðna lækna. Vigdís Haldgrímsdóttið í framkvæmdastjóri hjarta, æða og krabbamennsþjónustu spítalans segir að of fáið hafi farið í framhaldsnám á undanförnum árum og það sé hluti af skýringunni. Til að leysa þennan vanda hafi verið fengnir hingað erlendi sérfræðingar. Og eftir að koma hérna á tímabundi, kannski eru í einhverja mánuði, eða þá með verktaka samningum við líka erlenda lækna. Þannig að við erum alltaf með fjóra, fimm lækna á hverjum tíma sem að sinna í rauninni verkefnunum og standa vaktina. Þannig að þetta hefur alveg verið leist með þeim hætti og mun verða leist með þeim hætti áfram. Það er umtalsverð dýrara að vera með verktaka en fasta starfsmenn. Þetta er ekki ákjósanlegt upp á það að gera. Það er líka álag fyrir föstu starfsmennin okkar. Þeir eru meira á vakt og þetta þurfa líka kannski að fylgja sjúklingum aflýsingarlæknana eftir og svona. Þannig að þetta er ekki ákjósanleg staða. Vigdi segir að vel sé fylst með Íslendingum í sérfræðinámi í útlöndum og reynt sé að fá þá til starfa. Það er náttúrulega þannig að fólk þarf líka að vera tilbúið til að koma heim og treysta sér til að standa vaktir á þessu litla landi. Íbúar í nágrenni við Kirkjusands reitin er í laugardali reikja við kvörða sig á aðgerðaleysi í tengslu við miklað hús Íslandsbanka og kalla eftir að skipula sig yfir völd aksli ábyrð. Eigendur húsins fullir það málið sé að komast á skrið. Lítið eða já, nánast ekki neitt hefur verið gert í tengslu við Íslandsbanka húsið sem hefur staðið auðt í sjö ár þrátt fyrir að ítrekað sé því líst yfir sá nú eiga rífa það. Á meðan fær miklað húsið að grotna neður og íbúar hér í kring eru orðnir þreyttir á aðgerðaleysinu. Það er ófremdar ástand að búa að vera í núna í nokkuð mörg ár. Við viljum bara að sjá þetta neður ef sem allra allra fyrst. Þannig hefur staðið til árum saman að rífa húsið, svo hefur það frestast og frestast lengur. Það hefur verið þeim til hönnuna samkeppni á kirkjusandsreiknum og síðustu vendingar voru í september í fyrra fyrir sjö mánuðum þegar íbúar fengu kynningu á nýju deiliskipulagi. Það er búið að samþykja deiliskipulag fyrir þó nokkur síðan og það átti að vera blendu þjónustu og atunu starfsemi hérna og þá er okkur líst ágætlega á það. Nú er búið að breyta því, nú er bara að vera íbúabyggð og það er búið að auka íbúamagnið um 6-700 manns. En auðvitað hefði við viljað að skipulags yfirveldi borginni þau tækju svolítið ábyrð og ákverðun með hliðsjón af því hvað íbúðum þykir hérna henta eða hvað íbúðum ekki enda að okkar íbúðum heldur þeim sem eiga að búa hérna. Þessum ábendingum og fleirum var komið og framfæri í kjölfar íbúafundarins. Það sem íbúar vilja hins vegar núna, líkt og síðustu árs, er að losna við húsið en það fylgi því bæði hættur og sóðaskapur. Þetta hefur verið 
ófremdar ástand, þarna hefði verið hústökkafólk inni og unglingar að leika sér á hættulegum stöðum. Þeir benda á brotnar rúðurnar á húsinu, glér og rusla og víð og dreif og að dæmi sé um að börn hafi prýlað upp á húsið. Á hausmánuðum um það að flýta niður um þessara húsa en því hefur ekki verið svarað og ekki verið gefið neitt svarað ádráttur um það hvort að þetta verður eða ekki. Sakkvæmt upplýsingum frá Íslands sjóðum sem eiga húsið eru öll leifi fyrir niður yfir komin og gögnin komin á borð skipulagstofnunar. Það er afleiðandi eigi að vera hægt að hefjast handa á vormánuðum. Þetta er reitur sem að þarf bara að fara að byrja að framkvæmdir á svo að þetta standi ekki yfir í áratugi uppbygging á þessu svæði. Búið er að skera niður fjárstofnina bergstöðum sem greindi síktur af riðuveik í síðasta mánuði. Stofnin tæplega 700 kindur var feldur í tveimur áfungum á miðvikudag og í gær. Síni voru tekin úr hverri kind og sendu að tilraunastöðina keldum. Þá voru 20 kindur sem sendan hefði verið á aðra bæi aflífaðar og síni tekin úr þeim sömu leiðis. Þau síni verða í forgangi á keldum og er niðurstaðana að vænta á næstu tveimur vikum. Matalastofnun vaktar bæin að næstu árin og umfangsmikið hreinsunastörf tekur nú við á bergstöðum. Hræin voru send í fimm gámum á sorpæðingarstöðina kölku á suðurnesjum til brennslu. Matalar á þeirra segir að skoða þurfi þann kostnað sem felst í að auka útbreiðslu fjár sem er ónæmt fyrir riðveiki. Bændur hafa kallað eftir því að ríkið niðurgreiði kostnað. Í fyrsta lagi vil ég segja að minn hugur er hjá bændum í miðfyrði sem eru núna að standa í ströngu vegna riðusmitt sem að þar komi upp og þetta er náttúrulega hryllilegt áfall fyrir það fólk sem að lendir í því. Alls eru 11.700 kilometrar af girðingu í umsjá hins opinbera. Hluti þeirra er til að hólfa landið í sauðfjárviki Varnarhólf. Girðingarnar eru sömar í slæmu ásikumelagi og þarnast viðhalds. Trausti Hjálmarsson talsmaður sauðfjárbanda kallaði eftir því í hátíðsfrættum á skýrdag að ríkið veitti auknum fjármunum í Varnir. 100 miljóna hef ekki miljard kostar að koma girðingunum í gott lag. Þá sagði trausti einni brynda ríkið styrti bændur til þess að auka útbreysla á riðuvarnar geni sem greinst hefur í nokkrum hrútum hér á landi. Það fer tölvert fjármagn í girðingar eins og við þekkjum en þó alveg örugglega þannig að það mætti gera betur frá ári til árs en núna þegar að þessi vendandi argerð er komin og við vitum í raun veru hvernig á að útrýma riðu að þá þurfum við að skoða með hliðsjóna því hvernig þessu fjármagni og hvernig þessum kröftum er öllum best forgangsaðað. Kemur til greina að ríkið niðurgreið þess að sína tökur fyrir bendur til þess að sjá hvort þið séum með þetta vendandi ekki enn? Ég held að við þurfum bara að skoða þetta allt saman í samengi. Í raun og veru hvað það er sem að ríkið er að leggja til af því að bændur eru þetta sjálfur líka að leggja sitta mörgum og svo er það rannsakendur RML, vísindasamfélagi og svo framvegis. Afar gjöfullu loðnuverstið er lokið sem gæti skila 40 miljörðum í þjóðarbúið. Framkvæmdastjóri loðnuvinslunar á Fáskrúsverði segir að fjárfestingi stærri skipum og öflugri vinslu hafi komið að góðum notum þegar skyndilega þurfti að veiða mikið á stöftum tíma. Á Fáskrúsverði streyma mjölpókarnir enn út úr bræðslunni og verða brátt fluttir út með skipi. Loðnu veiðinni er lokið og náði flotin öllum kvótanum um 330.000 tonnum. Það var alls ekki sjálf gefið, því kvótin tvöfaldaðist skyndilega þegar meiri loðna fannst undir lok vertíðar. Og það náðist sem þessi 330.000, náðist öll sem er ótrúlega magnað. Og það sem gerði það verkum að það var náttúrulega einstök veðublíða, það var norðan átt mest allan tíman og það voru aldrei prátafir vegna brælu. En fleira hjálpaði til, útgerðirnar hafa fjárfest í stærri skipum og öflugri vinslum til að bræða loðnu í mjöl og lýsi, frista hana heila og til að vinna úr henni hrognin. Menn voru sömur að stakka við sig skip, farmaðil við og síðan fyrir rúma ári jöku við afköstin verulega 70-80% í fristingunni og það kom sér ákallega vel, bæði í ár og í fyrra. Það var framleitt mjög mikið á loðnu hrognum sem að það hefur aldrei verið framleitt svona mikið áður og þetta verði fjall en enga síður Verður það til þess að markaðnum stækkar vonandi eitthvað, að verði lækkaði. En ég held að allir geti verið glaðir með hvernig þessi verti gekku. Hún var mjög einstök. En loðnan er dyndóttur fiskur. Miklar sveiflur eru í útgefnum kvóta og ekki horfur á að næsta vertíð verði góð. 
Það verður auðvitað aftur farið í, í leiðangur í haust en, en unglónu mælingin í fyrra gerir ráð fyrir því að, að það verður lítil sem engin lónu verti á, á næsta ári. En svona er þessi grein bara og hefur alltaf verið og við verðum bara að spila með. Það er ekkert annað að gera. Vonum það besta. Innviðar á þeirra furðar sig og tregðu fjármálafyrirtækja til að lána fyrir vegafrangöndum á landsbyðinni. Hann útilokar þá ekki að und verði að fá enga þeirra til samstars um vegafrangöndir. Hringvegurinn við Selfoss og ný Ölfusvarbrú, hringvegur um Hornafjarðarfljót, Axarvegur milli Eilstað og Djúbavós, tvöföldun Hvalfjarðaganga, hringvegur um Mýrdal og Jarðgöngu í Reynisfjalli og loks Sundabraut eru þær sex vegafrangöndir sem tilgreindar í lögum um samvinnuverkefnum samgönguframgöndir. Erfilega hefur hins vegar gengið að fá enga aðla að borðinu svo undsi að ráðast í framkvöndar í samvinnu við ríkið. Framkvöndinnar eru aðeins hafnar við eitt verkefni, hringveg um Hornafjörðarfljót og þar hefur enn ekki tekist að fá enga aðla að borðinu. Er útsjömi það að það ríki bara að borga þetta sjálft? Nei, það held ég alls ekki og við erum með verkefnastofu sem sagt ráðunitti hér, innviðarráðunitið og fjármálaráðunitið sem að er að vinna núna svona að þessari greiningu, að þessari breytingu frá því að við leggja á bensin og dísugjöld til þess að fá tekjur inn í kerfið en einnig að skoða þá hvaða leiðir við höfum aðrar. Bæði öksi og hornafjörðarfljót séu lítil verkefni. Svo held ég að því miður að það hafi komið í ljósa þar sem að þau voru svolítið langt út úr landi að það hafi haft áhrif á þá sem taka ákvarðanir um hvort þeir bjóði í og hversu háa vexti þeir krefist. Þannig að það sé ekki hagkvæmt fyrir fyrirtæki að fara í framkvæmdir lengst út á landi? Það er oft einhver aukin áhætta að mati fyrirtækjana sem oft eru staðsett hér fólkin í því að lána peninga út á land og það er eins og þið viljið bæði hafa belti og axlaband. Það segja þessi bara einhver svona landspeða fortómar hjá fyrirtækjum? Nei, bara fjármála fyrirtækin hafa einfallega og eru bara óviljug til þess að lána á sambærilega kjörum ef að þú ert ekki með við Hér á Höfborgsvæðinu. Hvað finnst þér um það? Það er ekki gott. Við búum í einu landi en þetta er það sem við erum að breyðast við. Fjóra daga verkvall ungra lækna í Breytlandi hófst í dag. Stjættarfélag þeirra fer fram á 35 prósent að launahækkun. Meðan á verkvallinu stendur geti þurft að fresta um 250.000 aðgerðum á heimsóknu. Talsbenn unglækna segja að deilan snúist ekki eingöngu um að leirætta launin heldur að auka öryggi sjúklinga. Þeir segja vinnu á leiði mikið, margir læknar hafi gefist upp og leitað annað. I believe in my members' terms and conditions, so I represent these people and I have a duty to them to do the best that I can to improve their terms and conditions. But I also have a duty to my patients and I'm in a situation where we cannot staff the service at at current levels um, and that's getting worse every day. So I have many colleagues uh, who are currently practicing in Australia and New Zealand. That number is only ever increasing. Um, and the reason they're doing that is because they can get paid 70% more for fewer hours. Hilbriðisaráðran Steve Barkley gaf grínir tímasetningu verkvalsins. Færri voru við störf í hilbriðisþjónustinu Páskalna en framundan voru fjölmarkar aðgerðir sem nú þarf að fresta. Talsmenn stjættafélags læknana segjast ekkert þá að heyrt frá heilbriðisaráðherranum. The problem is that 40% of my colleagues, myself included, are planning to leave the NHS in the next year if nothing changes. That means a permanent strike. That's not seven days, that's 30,000 doctors leaving forever, never to come back. Í síðasta mánuði voru unglæknar í þriggja daga verkvalli og þá var það frestað um 175.000 aðgerðum og heimsóknum til lækna. BBC hefur eftir talsmann í bresku heilbyggðistjónustunar að verkvalli núna gæti þýtt að fresta eru þið alltaf 350.000 aðgerðum og lagnisheimsóknum. I love the fact that we were giving in the past high quality care and I asked patients about their symptoms, not their insurance policy. But currently I don't feel we do give them high quality care. The NHS was ranked by the Commonwealth Fund as the best healthcare system in the world 11 years ago. Now it's in double digits and to be honest I think that's generous. We need to get back to being a world-class healthcare system funded by the taxpayer, not funded by the goodwill of underpaid staff, which is the current situation. Rúmlega 20.000 eftirskjóttar hafa mælst eftir jarðskjóttan í Tyrklandi og Sýrlandi 6. februar þegar rúmlega 50.000 manns litu lífið. Enn hefst fólk við í tjöldum eða í rústum hrunina húsa. 
Hjálparsamtök reyna sitt til að gera lífið bærilegra, borgin Osmein í Suður Tyrklandi er nánast rústir einar. Þar bjöku 240.000 manns og sviðbæðir fjöldi í bæjum og borgum í nágreininu. Um 40% húsa er óíbúðar hæf. Íbúðar eru þakklátir fyrir stuðning hjálparsamtaka en reyðin beinist að stjórnvöldum. Afleiðingar jarðskjáttans gæti að áhrif á úrslið þing og forsetakosninga í Tyrklandi 14. maí. Does this earthquake make you vote differently than last time? Yeah, I'm afraid that the current olympics are not going to be able to come out of the game. They are going to be able to come out of the game. They are going to be able to come out of the game. Let's see. Let's see. Sigríður Dögg, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Karlsljósi kvöldsins? Við ætlum að fjalla um fyrirhuga breytingar á jöfnunarsjóði sveitafélaga sem ekki eru öll á eitt sáttum. En það hafa þeir mikil áhrif á rekstur margra sveitafélaga. Það eru dæmi um að sveitafélaga missi nær allt framlega sitt úr jöfnunarsjóði. En við heimsækjum líka nýjan suðupott skapandi greina í hafnarhúsi sem hefur fengið nýtt hlutverk. Það sem á annað hundra það hafa fengið vinnuaðstöðu. Við kynnum okkur líka hvort breytar gráða hafa áhrif á liðleika mjaðma og fylgjumst þannig með salsakennslu á akurriði. Takk fyrir þetta, Sigríði Dögg og Kastlás Kvöldsins. Við ætlum eins og þeir að gá til veðurs. Á morgun verður norðlega átt á landinu víða 5-10 metrar á sekundi. Það verður skýja með köflum og þurftum sunnan á vestanvertlandið, en snjókoma og rigning með köflum norðan og austanlands. Það verður hægari vindur annað kvöld og styttir allvíða upp og hiti verður að átta stigum að deginum. En það er Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur sem fyrir við horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Óðinsvan Óðinsson sér um í kvöld. Íslenska kvennalandsliði handbolta mætir því ungverska í setni leik liðana í undankeppni HM í ungverjalandi á morgun. Leikmenn liðsins eru hvergi bangnir þrátt fyrir að erfitt verkefni býði. Eitt bestu delta slagur verður í 32 leða úrslitum mjólkubikars Karla en dregið var í hátegin í dag. Spilandi þjálfari fjórðu delta liðs uppsveita hefði vilja mæta breyðablík en er sannferður um sigur gert káa. Íþróttir hér rétt handa mig hotnið. Og þá áttum við að rifja upp helstu andriði þessa fréttatíma. Skuldir árborgar nema 2,5 miljónum á hvern íbúa skuldar hlutvatt sveitarfélagsins hækkar dag frá degi og segir bæjarstjörna ekki verði komið sér sársaukafullum aðgerðum. Skjöl um gang innrásar rússa í Úkrainu leynda aðstóð ekifta við Rússlands hér og njósnir bandarikjamanna um bandamenn er á meðal efnis í viðkvæmi um gagnarleika úr bandariska varnarmálaráðnöndunni. Engungu tveir fastráðunir hjarta og lungnaskur lagna starfa á Íslandi en þeir þyrftu að vera fjórir til fimm að mati landsbítalans. Íslandsbankahúsi við Kirkjusand eru rifið á vormánuðum fullirið eigendur húsins en það hefur staðið auttu ónýtt í um sjö ár. Íbúar á svæðinu fagna þeim fyrir ætlinum en hafa heyrt slíkar fullirðingar áður. Lóðinu vertíðin hefnaðist vel og aldrei hefur verið framleitt jafn mikið af hrognum, fjárfesting í stærri skipum og vinnslu skilaði sínu þegar kvótin var skyndilega tvöfaldaðir undir lok vertíðar. Það er sem fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastlausi. Það eru næstu fréttatímar í útvarp og sjónvarpur klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttum á alltaf finna innan rúpunder is. Við ætlum að segja þetta gott að...